Олексій Рябчин, енергетичний радник, віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції України, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олексію. Доброї ночі, шановна студія, шановна глядачі. Давайте для початку загалом проаналізуємо ситуацію. Ми бачимо, що в Україні точково відключають світло, що піднявся тариф на електроенергію, також анонсують віялові відключення. Ви можете нам загалом описати ситуацію і стан нашої енергосистеми станом на зараз? Ситуація не змінилася з часів початку повноштабної війни і особливо з часів, коли наша нерозсистема завдала дуже масштабних, була задана дуже масштабних руйнувань. Система знаходиться в такому критично стабільному стані, як я його характеризую. Вона працює, функціонує, але зовсім не таким чином, як планувалося. І тому зараз йде, як було зазначено, офіційна інформація від Укренерго, нашого системи оператора, мереж. Йдуть ремонтні компанії, воно і в мирні часи вийшло, і зараз, тобто це дуже правильно і заплановано. Ну, тому всі енергетики розуміють, що від них залежить дуже багато. Тому всі злагоджено працюють для того, щоб якомога швидше ці ремонти закінчилися, для того, щоб не було жодних несподіванок. Ми отримуємо значну частину міжнародної допомоги від різних проєктів, від USAID, американських, від європейських, від Єврокомісії, від різних держав. Тобто ця допомога, вона розподіляється по областях, для того, щоб ремонтувалися мережі, по різних енергоенеричних компаніях. Тобто все йде своїм чередом, враховуючи ті дуже нескладні обставини, які зараз є. Слава Богу, що в нас дуже гарно зараз працює ППО, є додаткові ресурси і енергосистема, наскільки я розумію, тимчасово, скоріше за все, не є основною мішенью Кремля, як це було взимку, але ми розуміємо, що це тимчасово і все може помінятися. Віялові відключення. Наскільки вони загрожують українцям влітку? Я пам'ятаю, в Міненерго говорили, що може виникнути певна проблема, враховуючи, що почнуть ці вмикати кондиціонери. Знову ж таки, ось ці прилади, від використання яких просять утриматися в пікові часи з 19 до 22-ї, на вашу думку, чи є така вірогідність, враховуючи те, що зараз і блоки виходять на ремонт, на поточний ремонт, ми готуємося до опалювального періоду, і при чому, що, знову ж таки, ми це робимо для того, щоб убезпечити себе, тому що, вочевидь, росіяни, вони продовжать з настанням холодів свою тактику, до якої вони вдавалися – нищення енергоінфраструктури. Ну, давайте так, значить, продаж електроенергії – це основний ну, хліб енергокомпаній. Да? Якщо вона транспортується, а вони оператори систем розподілу або продають, ну, вони на цьому заробляють. Тобто, наряд такі зацікавлені, щоб люди споживали а, і своєчасно оплачували. А, дійсно, якщо є повідомлення від стороного оператора чи від інших компаній, що ввечері краще не включати кондиціонер, ну, напевно, треба прислуховуватись і насолоджуватися, умовно, літньою прохладою. В день, в принципі, не бачу проблем, і в день система працює більш стабільно, якщо є повідомлення, що в нас є проблеми вранку або ввечері, то значить є проблеми з балансуючими потужностями, тобто, як ми сказали, теплові енергетичні станції зараз перебувають в ремонті, вони було задано дуже багато і таких болючих ударів, скажімо так. Але в нас є підстраховка, ми можемо користуватися імпортом електроенергії з країн Європейського Союзу, як також було зазначено, тобто щодо вілих відключень. Ну, якщо щось буде, нічого страшного, ну, умовно кажучи, на відміну того, що було взимку, коли сиділи, і доба могла бути, і по півдоби в холоді сиділи. Нічого вижили і далі. Я знаю, що дуже багатьом людям, які знаєш, заходяться на лінії зіткнення, йде 
і не можуть її перемонтувати, да, і люди багато, багато діб сидять без, без електроенергії, тобто розказувати про те, що у нас там у нас ввечері не буде світла. Ну, ну, часи такі, просто знаєте, якби це, це не нормально для енергетиків, енергетики мають свої показники якості, за них вони мають відзвітуватися перед регулятором, ну, зараз трошечки інші вимоги до Енергокомпанії, вони мають надавати якомога якісніші послуги навіть під час війни, але всі там, просимо відноситися да, з розумінням до ситуації. Пане Олексію, наскільки взагалі сьогодні пошкоджена наша енергетична інфраструктура, наскільки активно зараз триває ремонт і ось підняття тарифів, наскільки воно пов'язано саме з ремонтом енергетичних об'єктів? Скажу так, інфраструктура і енергогенеруючі об'єкти пошкоджені, вони відновлюються, якщо не буде ударів, вони відновляться, ну, віримо, що до кінця року, хоча деякі об'єкти треба відновлювати більше, а ну, взагалі треба подумати, взагалі, чи нам треба відновлювати, чи замінити, мовно кажучи, новими джерелами енергії, і, не знаю, Якось по-іншому змоделювати роботу енергосистеми. Ці розмови ведуться, не була прийнята енергетична стратегія, вже говориться про відновлення України, в тому числі і зелене відновлення, і за більш енергоефективними новими технологіями, тому що нам треба вступати в Європейський Союз, там буде конкурентноздатними енергетика, і якраз це про конкурентноздатність нашої економіки після того, як ми вступили в Європейський Союз. Щодо підвищення, ну, я впевнений, що і ви в студії, і, і я, ну, ніхто не хоче платити більше а, за ті рахунки, які є, особливо, що це не обґрунтовано. Зараз, як нам сказали в регуляторі, міністерство обґрунтувало такий тариф, причому, що він не відповідає остаточно собі вартості. Ті люди, які не зможуть платити, вони будуть отримувати субсидії, і там є на чим попрацювати тут те, що бачимо, що є е, певні завдання в е, різних міністерств, які займаються верифікацією субсидіантів, діджиталізацією цих речей, тобто зробити це ну, якомога більш зручнішим, тому що після підняття тарифу з, ну, об'єктивно збільшиться кількість людей, які могли претендувати на субсидію, і щоб не ходити з папертями. Е, Думаю, що треба зробити по-людськи і ну, інноваційно, щоб люди могли претендувати на ці компенсації. З іншого боку, ті люди, які заробляють, і з їх податків ну, компенсуються, якраз ці податки з бюджету потім компенсуються. Тобто у людей також ну, можуть бути питання, чому я працюю, я оплачую повний рахунок, а мої гроші йдуть, ну якби... Впевнений, що ті люди, які можуть собі дозволити заплатити і ще зі своїх податків отримати, не знаю, там, певну частину там, пенсіонерів, людей, які, які з інвалідністю або родини загиблих наших героїв, ну, всі, всі розуміють, до цього нормально становиться. Однак, якщо ці гроші будуть користуватися цими пільгами люди, які можуть собі дозволити, да, ну, тут треба цю соціальну справедливість також над нею попрацювати. Стосовно останнього підвищення, роз'яснення давали і, в, зокрема, в Міністерстві енергетики в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Міністр енергетики України Герман Галученко казав, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться. Тут єдине питання, чи вистачить грошей на субсидії, тому що, вочевидь, вони зміняться і кількість людей, які будуть звертатися, про це в Мінсоцполітки теж Говорили, вона збільшиться, вони очікують нових звернень. Щодо того, що сказав Галущенко, з вашого дозволу, пане Олексію, процитую, подивимося, як буде проходити опалювальний сезон, але є відчуття, що цього рішення щодо підвищення тарифів буде достатньо, щоб забезпечити проходження сезону і не рухати ціни у подальшому. А, що стосується самих субсидій так, і грошей на цю допомогу людям, які потребуватимуть допомоги, е чи вистачить їх? Дивіться, будь-які рішення, особливо таке політично складне рішення щодо підняття тарифів, воно дуже ретельно готується. Воно обговорюється, маєте наш енергетичний регулятор НКРІ КП надати розрахунки. Вони мають бути обговорені на там, 
на радах прийняти урядом. Тобто має бути фінансове обґрунтування цих речей, працювати і Міністерство соціальної політики, і Міністерство фінансів. Тому, якби, не маю сумнію, що це було зроблено, і ті показники, які закладені, вони мають відповідно бути і в бюджеті. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що зараз ті гроші, які заробляють наші митниці податково, вони йдуть на військові потреби. Так. Бо та міжнародна допомога, яка ми отримали, і вона може спрямовуватися там, на пенсії, на субсидії, на певні інші речі. А все, що заробляє ну, країна з моєї, з вашої заробітної плати, він у нас йде на, на податки і на, на, нашу, на нашу армію. Тому ну, дійсно пріоритет зараз у нас військові потреби, і треба перемагати, і потім, потім будемо думати, яким чином боротися з цими проблемами. Тому... Впевнений, що ці розрахунки були проведені, бо без них ну, не, може, не може бути прийняти таких рішень. Дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру, обговорили важливі енергетичні питання. Олексій Рябчин, енергетичний радник, віце-прем'єр-міністра із питань євроінтеграції України, був з нами.